बालचंद्रिका गुरु करुणा स्पंदिता गंगा जरी प्रवाहिका बोधामृत प्रसादिता सहन सील भूस्वरूप ज्ञान दिव्य दायका अग्निवायु संमिश्रित जीवनोद्धारका अग्निवायु संमिश्रित जीवनोद्धारका शरद काल चंद्रिका गुरु करुणा स्पंदिता स्वामवारी मुफ संवर अन्य सीवी स्वामी साध्या गोपशंसा वलपरे तुलसव गारी मन कुटू वस्तना नागल वेलटूर की चंदन आवल सीतम तन की सान लेक स्वामी दिन प्रती ने वेदा और सारी आधा स्वामी ने चूडा वो स्वामी नेलूर बसस्टा दर्शन अंदर रंगनायक स्वामी गुड़ की बोतना रहा अंदर गुड़ के गर्भगुड़ी मुझे स्वामी कुर्चु ने तुलसव पक्न उन्ना मिगता सेवकल बैठ वो स्वामी एंत रंगनायक स्वामी तो माटा अड़ा तुलासव गार स्वामी तो उ आहार बेटन विधान अभी आम प्रत्यक्ष मन को विवरी उ अब पात इकाय मार्केट कलूर अक्ड़ बसस्टा अड़ स्वामी अड़ दिगी वाल भक्त कुछ मैं आगं अये पाद को सब आगं अये पाद यह मैं वा मेमेपड़ा इंक पदने से मंदिर ने आम अड़ा रंगनायक गुड़ की पावाल अड़क पैया अड़क पैन तरह नू अम्म तुलसम गार मिदर स्वामी मुगर लपल गूर्चन बैठी वीलू अ भक्त बैठक आम चाल सब चूसा अट्ठे अया स्वामी एंड का सर इवन ने गर्भवती कदा स्तंभा कूर्चा अम्मवारी तुलसम गार मौन लेकिन आय देव भाष आय अब इधा अंदर तुटे आयन गार आये माटे देव भाष टेप दीकोटे एंत बड़ा आवर बाग तुम अलाइए अब अजार इन बैठक की दीयी बैठक की दीयी भक्त स्वामी भक्त आज चप्पन दाका मैं तीन अन सर ची आय अमा अमया वी ऐपार एट वी ऐपार नवेमया इकड़ गुच्छा को सर ना असल अर्थ कल एटवतरा एटवतरा अभी नाला आलोचना माला इंटर तरवा एटवतला धनवाड़ काम एट नरसिंह स्वामी आने अर्थंस अब माला कुछ सब दाली गोपाल ना बैठक दी अमा भक्त आने बैठक दूसरा आ गर्भगुड़ी रंगनायक देवड़ गर्भगुड़ी दूसरे बैठी अब अय्या पावल पुला दी गुंड वे अब पावल अंत बड़ अंत अभी पुला इच्छा आ पुला दी अड़ आयन की गुंड वैसे गुंड वैसे तरह अब पदको वंट गंट अट्ला अब वाका वेंकट वेंकटराव आयन स्वामी कार तुलासव मनोरा प्रमद वंधु सीतारागारी चल वरस जयप्रद वीलू रंगनायक स्वामी दर्शन चुस्क मन पैवा पड़ता अव एपड़ू पदे पदे चुप्त उ मन को विषया चपार वैसे 
మీరు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి అరవై నుంచి రంగనాథస్వామి దేవస్థానంలో ఉంటున్నాను నాకు తెలిసిన తర్వాత స్వామి వెంకయ్య స్వామి కర్ర పెట్టే సాధారణంగా నడిచొచ్చే రోజులు నాకు తెలుసు తర్వాత కర్ర పెట్టుకుని వచ్చే రోజులు తెలుసు తర్వాత జోలి కట్టి ఎత్తుకుని వస్తాను నేను మొత్తంలో అప్పుడు తెలుసు ఆయన వస్తే ఎవరితో మాట్లాడేదిలే ఆ అద్దాల మాటల దగ్గర అమ్మవారి గుడి దగ్గర ఆయన కూర్చుని ఉండేది మేఘవరం కూడా మాట్లాడించిన కూడా ఆయన మాట్లాడేది మౌనంగా ఆయన ఆయన భాషే మౌనం నోరు తెచ్చేదేలే పక్కన గురవ స్వామి ఒక ఆయన ఉన్నాడు తర్వాత తులసి అమ్మ అని ఒక ఆయన ఉండేది శిష్యురాలు వీళ్ళిద్దరూ ఆయనతో పాటు వస్తూ ఉంటారు తులసి అమ్మ ఆయనకి పరిచయం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఆహారము వస్త్రాలు ఇవ్వటము ఆయనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా తోచినప్పుడు ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పేది అది ఆయనకి వినపడాల్సిందే పక్క వాళ్ళకి వినపడుతుంది ఆయన దాన్ని రాసుకునేవాడు పక్కలో రాసుకుని ఆయన నోట్ చేసుకునేది ఇలాంటి పరిస్థితులు ఆయన వచ్చి కూడా ఇక్కడ వచ్చి అగ్నిహోత్రం ఉండాలి ఆయన ఎప్పుడు అంటే ఆయన నడిచే రోజు నుంచి నడిచే రోజు నుంచి ఎప్పుడైనా అగ్నిహోత్రం ఉంది దేవాలయం తలుపులు వేసేసినా కూడా బయట కూర్చుని అగ్నిహోత్రం వేసుకుని ఉండేవాడు ఆయన రుద్రగా చెప్పాలంటే ఆయన ఒక దేవుడిలో ఐక్యం అయిపోయాడు ఆయన పిస్తున్నట్టు భగవంతుడి యొక్క శక్తి ఆయనలో వచ్చింది ఈయన యొక్క ఆత్మ భగవంతుడి ఐక్యమైంది అలా అవినాభావ సంబంధంగా వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో ఆయన నిమగ్నమయ్యాడు కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క అంశమే ఆయనది అనుకోవాలి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళప్పుడు తలసమాన ఒక ఆవిడ ఉండేది వీళ్ళు వస్తుంటే సాధారణంగా నెలకు ఒకసారి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అలా వస్తుంటారు మా ఇక్కడ నేనున్నంత వరకు అంటే ఆయన సాధారణంగా డోలీ కట్టుకుని కూడా రాని పరిస్థితి వరకు వచ్చాడు ఆయన అద్దాల మంటపం దగ్గర ఆయన కూర్చుండే అమ్మవారి గుడి దగ్గర నేను పక్కన కూర్చునే ఉన్నాయి ఈ పక్క గురవేశం ఉండేది ఆ పక్క దురవేశం ఉండేది అంటే ఒకటి ఆయన అక్కడ కూడా నాకు ఇచ్చి అనుకుంటే చిన్న కుప్పటి లాగా ఒకటి పెట్టుకుని అగ్ని పెట్టుకుంటే ఇచ్చినప్పుడు కూడా చిన్న కుప్పటి లాగా వస్తుంది అట్లా కొద్దిగా అది గుర్తున్నాను ఇక్కడ మాత్రం బాగా కట్టెలు బాగా జ్వాల వస్తుంది బయట జగన్నాథాచార్య శ్రీ తలపూరి రంగనాథ స్వామి వారి దేవస్థానం నెల్లూరు సింహపురి పట్టణం యాభై ఆరు సంవత్సరములు చుట సుమారు వేయించిన డెబ్బై రెండో సంవత్సరం నుంచి శ్రీ స్వామి వారికి ఇక్కడ పరిచారక కైంకర్యం చేయొచ్చు అర్చక కైంకర్యం చేసి ముఖ్య అర్చకునిగా ఈ ఆలయం ఏముందో ఈరోజు స్వామివారి కైంకర్యం విధులను నిర్వహించుకున్నాను ఇక్కడ నేను చేరిన కొత్తల్లో శ్రీ గొల్లల మోడి వెంకయ్య స్వామివారు ఇక్కడ శ్రీ స్వామివారి యొక్క దర్శనార్థముగా వస్తూ ఉన్నారు మొట్టమొదటిలో వారితో పాటు తులసి అమ్మ అని చెప్పి ఇంకా కూడా కూడా పరివారం ఒక ముగ్గురు నలుగురు వారిని తీసుకొచ్చాం ఉండేది వారికి నడిచేదానికి శక్తి లేక వారు కాళ్ళు ఉండి ముడుచుకుని పోయి ఉండేవి వారిని ఒక జోలిలో పడుకోబెట్టుకుని వెదురు బొంగులో ఒక్కరికి ఆ జోలి కట్టి ఆ జోలి ద్వారా తీసుకొచ్చి స్వామి వారి సన్నిధికి వచ్చి వారం వారం దర్శనం చేసుకుపోతూ ఉన్నారు అదే ప్రతి వారం ప్రతి వారం చెప్ప చెప్ప అదే వారం దర్శనం చేసుకుని పోతూ ఉన్నారు తదుపరి వారు ఇక్కడే వారానికి నాలుగు రోజులు ఉండేటట్లుగా ఉంది లోపల స్వామి ఎదురు ఉండా కూర్చును స్వామిని ప్రార్థన చేస్తే ఓం నమో నారాయణ అనే యొక్క అక్షాశ్చర్య మంత్రముతో భగవద్ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటూ ఉండేవారు అలా కొంతకాలం క్రమే ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగింది తదుపరి వారు యజ్ఞగుండము ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ గుండము దగ్గర రాత్రి అంతా కూర్చుని ఓం నమో నారాయణ అనే యొక్క మంత్రముతో భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేట్లు వారు యజ్ఞగుండం అంటే ఊరికే కట్టెలు తీసుకొచ్చి బాగా అగ్ని ఆరకుండా ఆ అగ్ని సమస్యంలో భగవద్ ధ్యానం చేస్తూ ఉండేది ఏటి ఒడ్డును కూర్చుని అన్నది ఒడ్డును కూర్చుని ఈ విధంగా కొంతకాలం చేస్తూ ఉన్నారు కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ ఈ గొల్లాలు ముడిపోవడం వారానికి రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఇక్కడ రావడం ఈ స్వామి దగ్గర ఉండడం ఇంకా స్వామిని నారాయణ మూర్తి నారాయణ మూర్తి శ్రీమన్నారాయణ దర్శనం చేయండి సకల కోరికలు నెరవేరుతుంది అన్ని కష్టములను నెరవేరుతుంది అని చెప్పిని వారి దగ్గరికి నలుగురు ఐదుగురు ఆరు మంది అట్లా భక్తులు అట్టట్ట క్రమే పెరా వస్తూ ఉండేవారు వచ్చిన వాడికి వారు అది తప్ప ఇంకే విధమైన ఒకటి వారు చెప్పేది లేదు 
నీకు అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుంది అది చేసుకో ఇది చేసుకో నువ్వు ఆధానం చేయి ధర్మం చేయి చేయి చేయని చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పేటం యొక్క మనస్తత్వం లేదు చెప్పేటండి వారు కాదు వారితో పాటు ఉండేటండి వారు కూడా ఎవరు కూడా ఎవరిని కూడా ఏ విధమైన యొక్క ఆర్థికంగా కానీ ధనంగా కానీ శారీరకంగా కానీ ఎవరిని ఏమి కోరేటండి వారు కాదు సరే చెప్పిన ఉండేటండి పరివారం నలుగురు ఐదు కూడా తప్ప అయింది ఆ రోజుల్లో ఈ ఆటోలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేటండి యొక్క రోజులు అవి ఏదైనా వస్తే బస్ స్టాండ్ నుంచి రిస్టాలో వచ్చేవారు బస్ స్టాండ్ దాకా బస్సులో వచ్చేటండి వారు బస్ దగ్గర నుంచి ఈ మాదిరిగా గోపురం దగ్గర నుంచి రిస్టాలో నుంచి ఇక్కడ కాలం తీసుకుని విదురు బొమ్మలో తీసుకుని చెప్పడం అదే మాదిరిగా భగవద్ ధ్యానం చేస్తే భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండేవారు తప్ప ఇంకెవరిని ఏం అడిగారు అట్లా కొంతకాలం ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరం అన్నట్టే జరిపారు తదుపరి రాలేని యొక్క ఆసక్తి వల్ల అప్పటికే చాలా వృద్ధాప్యమైన ఒక మూర్తిగా ఉన్నారు వారు రాలేని ఆసక్తి వల్ల ఎక్కువ కాలం గొల్ల మూడులోనే ఉంటే ఉండడం ప్రారంభం చేశారు వారు ఆయనకు ఒకసారి ఆ తుల సమ్మ అనేటువంటి ఆయన మటుకు ఆయన శిష్యురాలు అర్థమైన ఒక భక్తురాలు ఆయన ఆయన యొక్క శిష్యగణంలో మొట్టమొదటి శిష్యురాలు వారికి అనేకమైన యొక్క శిష్య పరివార పరి పరిచారక అంతా కూడా చేసిన యొక్క ఆయన ఆమె మటుకు వారానికి ఒక రోజు వచ్చి శనివారం రోజు నదిలో స్నానం చేసి స్వామిని దర్శనం చేసుకుని వెంటనే ప్రసాదం తీసుకుపోయి స్వామి వెంకయ్య స్వామి గారికి ఇష్టం ఉండేటండి ఆయన అట్లా కొంతకాలం జరిగింది ఎవరైనా ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు వస్తే వచ్చిన వాళ్ళకి వారు చెప్పేది భగవంతుని నమ్ముకోండి ఆయన ధ్యానం చేయండి శ్రీ మహావిష్ణు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తిని కొలం ఉండి అని చెప్పేది కానీ ఇంక ఏ విధమైన ఎవరిని వాళ్ళు కోరేది లేదు వీరు అంతకన్నా ఎవరిని ఏ విధమైన ఒకటి కనీసం ఒక పండు తెచ్చేమని కూడా అడిగేటండి వారు కాదు నాకు ఆకలి వేస్తుందని చెప్పేవారు కాదు మధ్యాహ్నం పూట స్వామికి నివేదన పెరిగిన పెడితే అంత తినేవాడు రాత్రి పాడం సైట్ అంత ప్రసాదం ఇస్తే తినేవాడు ఏదైనా స్వామికి నివేదన అట్టి పండు ఏదైనా వస్తే మేము ఇస్తే చేతిలో పెడితే తీసుకునే తప్ప స్వామి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పి దేవాలయం ఉన్నా కూడా అడిగేటువంటి వారు కూడా కాదు ఏదో పరివారం ఉండేటువంటి వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఏదో ఆకలి ఏదో అంత పోయి తెచ్చుకుని ఏదో టైం తెచ్చుకుని చుట్టూ ఉంటూ ఉండే ఉన్నారు వారు ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారే కానీ ఎవరిని నోరు తెరిచి ఒక వస్తువు నాకు కావాలా నాకు ఇది చేయండి నాకు ఇది తెచ్చివ్వండి అని చెప్పిన ఎవరిని అరగలేదు వారు వారి యొక్క జీవితం తట్టే తరి అమ్మవారు కూడా దగ్గర కూర్చునేవారు ఎక్కువ పెద్ద ఇక్కడ ఈ దీనికి ఈ మండపం అక్కడ అమ్మవారు కూడా దగ్గర ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మ ఒకటి అందరికి అక్కడ కూర్చునేది నది దగ్గర కూర్చునేవారు మట్ల ఆమె ఎప్పుడు చేసింది ఆయన అన్ని స్నానం చేయించడం కానీ ఆయన గుడ్డ ఏం గుడ్డ ఒక గుడ్డ కట్టుకున్నది ఇక్కడ దారి చిన్న ఉతుక్కర శుభ్రంగా అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పిన తలకు నూనె పెట్టుకోవాలి కానీ మొత్తం చుట్టంతా బాగా సన్న కత్తిరి చేసి ఉండేది బాగా మంచి భారీ పొడుగు మనిషి మటుకు ఆరు ఆరు కాలు అడుగు పొడుగు మంచి రాజానుభావం అయిన స్వామి 
రంగనాయకుల స్వామి దేవాలయంకి వెళ్ళినప్పుడల్లా నాకు కూడా ఒకసారి చిన్నప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు దూరం నుంచి చూసిన గుర్తు ఉంది మేమంతా మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర మా పెద్దవాళ్ళతో నిలబడి ఉన్నాం వరుసగా వెంకయ్య స్వామిని మోసగడుతున్నారు వెంటనే తులసవ్వా ఆ పక్కనే ఉండే ఆ సమాధుల్లో ఉండేవాళ్ళు కొందరు ఒక ట్రంకు పెట్టే చిన్న చిన్న వస్తువులు పట్టుకుని నడుస్తున్నారు ఎంత సహజమైన దృశ్యం అది కానీ ఆ ఋషి తపస్సు వల్ల ఈ నెల్లూరు నగరం ఎంతో పవిత్రమై శక్తివంతమై అనుగ్రహ పాత్రమవుతూ ఉన్న విషయం ఎవరు గ్రహించగలరు ఆ విధంగా అతి సహజంగా సాధారణంగా వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ దత్తాత్రేయ మఠంలోనో మన నెల్లూరుకి శోభాయమానమైన అనుగ్రహ ప్రసాదం ఇస్తున్న శ్రీరంగనాయక స్వామి దేవాలయానికి ఆ శేషతల్పసాయి అయినటువంటి వారి దగ్గరకు వీళ్ళంతా వెళ్ళేవాళ్ళు విచిత్రంగా ఆయన దేవీ దేవతలతో మాట్లాడేవారు వెంకయ్య స్వామి అలాంటి సందర్భాలు నిటికో ప్రత్యక్ష సాక్షి అవ్వ ఆమె చెప్పేవారు ఆమెకి ఏమర్థమైందో రంగనాయకుల స్వామి దేవాలయానికి వెళ్ళండయ్యా అని అదెంతో పవిత్రము పావనమైన క్షేత్రమని స్థలమని ఇలా చెప్తూ ఆమెకి ఏ గొప్ప భావం అర్థమైందో ఆమె తన కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది కూడా ముక్కోటి ఏకాదశి రోజుని జ్ఞాపకం చేసుకునేది ఆదినారాయణ రెడ్డి జన్మకొచ్చారట ఆ రోజు ఆ విధంగా స్వామితో స్వామికి సంబంధం ఉండేటువంటి అనేక మంది దేవి దేవతలతో ఆ స్థలాలతో కూడా తనదైనటువంటి ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని కలిగిన తల్లి తులసవ్వ స్వామి దగ్గర తులసవ్వ అందరితో కలిసి ఎలా భజన చేసేది అవ్వకి తెలుగు బాగా చదవటం వచ్చని అమర్నారాయణ శతకం బాగా పాడేదని భజనలు బాగా చెప్పేదని తిరుమల శెట్టి వెంకయ్య కోటి తీర్థంలో ఉన్న రావి గోపాలయ్య ఇలా ఎంతో మంది ద్వారా మనకు తెలిసింది అమర్నారాయణ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ కర్ణాటకలో అమర్నారాయణ ఆయన పాటలు బాగా పాడేది పెద్ద పెద్ద పాటలు నాకు మొదటి భజన అలవాటుంది రోజు భజన చేసుకునేవాళ్ళం మనము భగవంతుడి దయ వల్ల టిబెట్ యోగి మిలారెప్ప గారి చరిత్రకు అక్షరాకృతి ఇచ్చి మానవ సమాజ రూపంలో ఉండే పరమాత్ముడికి సమర్పించుకోగలిగాం ఆ ధన్యతకు మాస్టర్కి మహాత్ములకు సాయినాథుల వారికి స్వామివారికి మనం కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవాలి నిజంగా ఆ విధంగా తనకు తెలియకుండానే సాధన చేసిన ఒక సాధకురాలు ఎవరు అంటే తులసవా మానవ స్వభావాన్ని ఎంతగానో తప్పింపజేసి తనదైన రీతిలో దాన్ని మలచుకొని ఆత్మార్పణ చేసుకున్న దాని పర్యవసానం అవ్వ జీవితంలో మనకి కనిపిస్తుంది అందుకని మహాత్ములతో ఉండటం శ్రద్ధగా ఉండటం అనన్యంగా ఉండటం మనకు తోచినట్టుగాక ఆయనకు నచ్చేలాగా తోచేలాగా ఉండటం సాత్వికంగా ఉండటం రాజసిక తామసికంగా ఉండకపోవటం అవ్వలో చూస్తాం మనం ఆ విధంగా గొప్ప తత్వజ్ఞాన సంపన్నురాలుగా కూడా ఆమె అంతరంగం తయారైనట్టు సూక్ష్మంగా గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఏది ఏమైనా అవ్వ ఒక అజరామరమైన భక్తి తత్పరతకు గుర్తు స్వామి అనే రామచరిత్రలో ఆమె ఒక శబరి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్త్రీమూర్తి ఆవిడ అందుకని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు వెంకయ్య స్వామి వారిని స్మరించినా తలచినా ఆయన దివ్య చరిత్రను తలుచుకున్న అవ్వకు ఆయన పాదాల చెంత అంత స్థానం ఎప్పుడూ ఉంటుంది అటువంటి అవ్వను స్మరించుకునే గొప్ప సత్సంగం ఇది అందుకని ఈ సత్సంగానికి ఈ స్ఫూర్తికి కారణమైన స్వామికి మహానుభావులకు సహకరించిన ప్రతి వారికి నమస్కారం సత్సంగం కొనసాగుతుంది